Nina kukaribisha tena katika mfululizo wa mafunzo ya lugha ya Kiingereza kupitia channel hii. Na hii ikiwa ni sehemu ya kumi na nne. Na somo letu ubaoni linasema a uh, msamiati mpya au tunasema new vocabulary. Na kumbuka tu unapokuwa katika channel hii unajifunza Kiingereza au Kiswahili yani learn English or Swahili na ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa unakutana na video hii ningependa kukaribisha uwe mmoja wapo wa wanafunzi wengi ndani na nje ya Tanzania ambao wanajifunza Kiingereza au Kiswahili kupitia channel hii ni kwa kuponyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video yako ukifuatia na ile alama ya kengere na ukimaliza kwa kubonyeza alama ya kengele nyeusi kwa kufanya hivyo utakuwa moja kwa moja umejiunga na darasa hili na pindi video za mafunzo zinaporushwa hewani basi na we utakuwa unazipata katika smartphone yako au katika laptop yako ndio unapoendelea kusubscribe basi moja kwa moja itakuwa nikikupeleka darasani aboriginal asili au akwanza aboriginal asili au akwanza ndio tunaposema asili au akwanza ah kwa lugha ile inayoleweka sana tunaweza kusema kwamba kile kitu cha asili au cha kwanza yule mtu wa asili au yule wa kwanza hii inamaanisha kwamba ikiwa ni mtu au mnyama wa mahali fulani kwamba amekuwapo hapo tangu zamani zilizotambulikana yani tokea kipindi hicho au alikuwepo pale mm. kabla watu au wanyama kutoka maeneo mengine hawajafika mm. ni kitendo cha mtu au watu au wanyama kuwepo mahali fulani kabla watu au wanyama wengine hawajafika mahali hapo huyo ndio tunaweza kusema ni mtu wa asili ya mahali hapo mnyama wa asili ya mahali hapo au mtu wa kwanza aliyekuepo mahali hapo au mtu wa asili wa kwanza aliyekuepo mahali hapo hiyo ndio tunasema aboriginal aboriginal wa kwanza kabla ya mwingine kufika wa kwanza kabla ya mwingine kufika hebu tuangalie tungo chache hapo chini ili kuweza kuchambua ah, msamiati huu chuo ndani zaidi tungo ya kwanza the aboriginal people of tanzania watu wa asili wa tanzania the aboriginal people of tanzania watu wa asili wa Tanzania yani kabla ya kuja watu wengine hapa Tanzania walisha kuwepo watu ambao ndio wa hapa hapa kwamba walitokea kuwepo hapa hapa asili yao ni Tanzania yani waongea Kiswahili wa Tanzania wapo wa Tanzania wengine lakini unakuta ni kama waarabu ila ni wa Tanzania ni kama wazungu ila ni wa Tanzania na ukafikiria kwa nini wa Tanzania kwa sababu wamezaliwa Tanzania hmm. na wengine ni wa Tanzania wa kuomba kwa Tanzania wengine ni wa Tanzania kwa sababu wameolewa Tanzania na tabia nyingine nyingine tofauti zimewafanya kuwa Tanzania au mambo mengine mengine tofauti yamewafanya kuwa wa Tanzania lakini wa Tanzania wale wenyewe ambao hawajatoka sehemu nyingine yote hawajazaliwa kutoka sehemu nyingine yote wakaja Tanzania 
Mm. How do you say the Aboriginal people of Tanzania? Tungo ya pili. The Aboriginal tribe of Irunda region. Kabila la asili la mkoa wa Iringa. The Aboriginal tribe of Irunga origin. Kabila la asili la mkoa wa Iringa. Yani tunazungumzia lile kabila la watu wa pale Ilinga. Kabila la asili la watu wa pale Ilinga. Manake Ilinga ni mkoa katika Tanzania. Lakini una watu wamekuja kutoka maeneo mbalimbali. Ila wapo watu ambao ndio wa asili ya hapo. Tunapoizungumzia Ilinga manake tunawagusa moja kwa moja wahehe. Kwa hiyo tunaposema the aboriginal tribe of Iringa region, yani kabila la asili la mkoa wa Iringa manake ni kabila lile la pale pale ukiacha makabila mengine yaliyokuja yani wahehe tuangalie tungo ya tatu the aboriginal people of kenya watu wa asili wa kenya the aboriginal people of kenya watu wa asili wa kenya yani wale watu ambao walikwisha kuwepo kenya tangu zamani hizo au kabla hawajaenda hawaja Kenya au hawajaingia Kenya watu wengine yani wale waliokuepo tokea asili kabla hawajaenda wengine kutoka maeneo mengine either Tanzania au Uganda au Rwanda au Burundi au sehemu yoyote huko mbele duniani ndio tunasema the aboriginal people of Kenya yani watu wa asili wa Kenya tungo ya nne the aboriginal tribe of Arusha region kabila la asili la mkoa wa Arusha the aboriginal tribe of Arusha region kabila la asili la mkoa wa Arusha nam Yani lile kabila lililo kuwepo ndani ya Arusha kabla hayajaja makabila mengine kutoka sehemu za jilani na kujiungamanisha yakawa yanazungumzwa pale Arusha tunalizungumzia lile ambalo ndilo lililo kuwa la kwanza tatokea zamani tunasema ndio chimbuko la mkoa wa Arusha ndio tunasema the original tribe of Arusha region ndio aboriginal yani a asili au a kwanza au mtu wa asili mnyama wa asili au mnyama wa kwanza au mnyama wa asili aliyekuepo kwenye eneo fulani kabla ya watu wengine kuja au wanyama wengine kuja Aborigin mwananchi wa asili Aborigin mwananchi wa asili ndio tunaposema mwananchi wa asili yani ni yule ambaye tangu awali tangu zamani sana zilizotambulikana alikuepo hapo Huyo ndio mwananchi wa asili kabla wengine hawajaja wazungu eh, wa arabu na, na watu wengine wengine kutoka nchi tofauti tofauti kwenda kuna ile nchi pale manake yule aliyekuepo wa pale ndio tunasema mwananchi wa asili tuangalie tungo chache hapa chini Tungo ya kwanza the aborigines wananchi wa asili ya Australia the aborigines wananchi 
wa asili ya Australia ndio wale watu ambao walisha kuepo Australia tokea zamani hizo kabla watu wa Ulaya hawajaingia Australia ndio wanaitwa the aborigines au wananchi wa asili ya Australia tungo ya pili he is the aborigin of Tanzania yeye ni mwananchi wa asili ya Tanzania ndio he is the aborigin of Tanzania yeye ni mwananchi wa asili ya Tanzania ndio huyu mtu asili yake ni Tanzania lakini inawezekana kwa wakati huu yuko Marekani yuko Uraya yuko Kanada yuko Uingereza au yuko katika nchi zozote zile ndani ya Afrika lakini asili yake ni Tanzania Doma tunasema he is the aborigin of Tanzania yani yeye ni mwananchi wa asili ya Tanzania Tungo ya tatu They are aborigines of Burundi wao ni wananchi wa asili ya Burundi They are aborigines of Burundi wao ni wananchi wa asili ya Burundi ingawa wanaishi Tanzania ingawa wanaishi Kenya ingawa wako Uganda au wako Rwanda au wako pale New York Marekani lakini wao asili yao ni Burundi yani ni watu kutoka Burundi ndio maana anasema they are aborigines of Burundi Tungo ya nne We are aborigines of Tanzania Sisi ni wananchi wa asili ya Tanzania We are aborigines of Tanzania Sisi ni wananchi wa asili ya Tanzania Ndio inawezekana tumebukia ndani ya Marekani ndani ya Uingereza tumetokea Afrika lakini Afrika wapi? Afrika Tanzania ni weusi kama walivyo weusi Warundi, ni weusi kama walivyo Warusi, weusi wa Uganda, ni ni, ni weusi kama walivyo weusi wa Kenya. Lakini asili yetu sisi ni Tanzania. Maana Kenya iko Afrika, Rwanda iko Afrika, Uganda iko Afrika, mm. Burundi iko Afrika. Sisi sote ni weusi. Sasa tumeingia ndani ya Amerika, eh, tumeingia ndani ya Ulaya. Na tunajitambulisha kwamba sisi ni wananchi wa asili. Tumetoka Afrika lakini asili yetu ni Tanzania. We are aborigines of Tanzania. Yaani sisi ni wananchi wa asili ya Tanzania. Ingawa tu weusi tumetoka Afrika. Eh weusi tumetoka Afrika, lakini kule Afrika sisi asili yetu ni Tanzania. Ndio aborigin. Yaani mwananchi wa asili wa nchi fulani abot to amimba abot to amimba ndio tunaposema to amimba maana yake ni kitendo cha kumtoa mtoto aliyoko tumboni aliyekuwa anatarajiwa kuzaliwa siku za usoni sasa unamtoa kabla ya wakati wake na anatoka akiwa katika na, akiwa katika hali ya umauti yani anatoka akiwa amekufa kwamba anakuwa ametoka kabla ya siku zake kutimia au kabla ya wakati wake kufika wa kutoka basi wewe unamtoa kwa kulazimisha 
inawezekana ikawa ni kwa bahati mbaya ametoka au inawezekana ikawa ni kwa kusudia kwa kunywa madawa ili atoke yomkini mama alikuwa amembeba tumboni alifikia mawazo kusema kwamba a alibeba a, mtoto huyo katika tumbo lakini hakutarajiwa au hakuwa kwa ni mipango ya kuzaliwa sasa kitendo kile cha kumtoa kabla ya wakati wake hiyo ndio tunasema toa mimba na anatoka akiwa katika hali ya umauti yani amefariki amekufa anakuwa katika hali ambayo hayuko hai hapo tunasema toa mimba au abort tuangalie tungo chache hapo chini ili ku ingia kiundani zaidi kwenye msamiati huo tungo ya kwanza i don't want to abort sitaki kutoa mimba i don't want to abort sitaki kutoa mimba ndio huyu dada huyu mama anasema yeye hataki kumtoa mtoto aliyetumbo ni mwake kabla ya wakati wake mtoto huyo kuzaliwa kwamba hataki kumtoa mtoto aliyetumbo ni mwake na akisha kumtoa akiwa akisha kumtoa awe ametoka katika hali ya umauti hivyo kitendo hicho yeye hakitaki ndio maana sema i don't want to abort yani sitaki kutoa mimba Namba mbili my friend forced me to abort rafiki yangu alinilazimisha kutoa mimba my friend forced me to abort rafiki yangu alinilazimisha kutoa mimba yani rafiki yake alimlazimisha amtoe mtoto aliyoko tumboni mwake kabla ya wakati wake wa kuzaliwa yani alimlazimisha auwe kiumbe kilichopo tumbo ni mwake ndio maana my friend forced me to abort yani rafiki yangu alinilazimisha kutoa mimba tumbo ya tatu i wanted to abort last year nilitaka kutoa mimba mwaka jana i wanted to abort last year nilitaka kutoa mimba mwaka jana yani mwaka jana alitaka amtoe mtoto aliyekuepo tumbo ni mwake kabla ya wakati wake wa kuzaliwa i wanted to abort last year nilitaka kutoa mimba mwaka jana yani mwaka jana alitaka kumtoa mtoto aliyeko aliyekuwa tumbo ni mwake kabla ya wakati wake wa kuzaliwa tungo namba 4 he advised me to abort alinishauri kutoa mimba he advised me to abort alinishauri kutoa mimba yani your boyfriend wake alimshauri amtoe mtoto aliyekuwako tumbo ni mwake kabla ya wakati wake wa kuzaliwa ndio abort yani toa mimba au tunasema kutoa mtoto aliyoko tumboni kabla ya wakati wake wa kuzaliwa lakini akisha kutoka anatoka akiwa katika hali ya ufu au amekufa abound shehen au jaa tele abound shehen au jaa tele ndio tunaposema shehen au jaa tele inawezekana ni vitu au mahali ambapo uh, vitu eh, 
uh, viko kwa wingi mm. au viko kwa idadi kubwa ndio yani tunaposema sheheni au jaa tele inawezekana ni vitu eh, viko kwa idadi kubwa au inawezekana ni mahali pameja vitu lakini viko vingi sana au viko kwa idadi kubwa hiyo ndio tunasema sheheni au jaa tele yani abound tuangalie tungo chache hapo chini ili kuingia ndani zaidi katika msamiati huo tungo ya kwanza the river abound in fish mto umejaa samaki tele the river abound in fish mto umejaa samaki tele yani kwenye mto huo kuna samaki wengi mno yani kuna idadi kubwa ya samaki au samaki wapo kwa wingi sana kwenye huo mto tungo ya pili he abound in everything amesheheni kila kitu he abound in everything amesheheni kila kitu yani huyu jamaa yeye ana wingi au ana idadi kubwa ya kila kitu ya chochote utakwenda kwake kukihitaji au kukitaka yeye hana kichache yani anacho kingi anavyo vingi tungo ya tatu the holy box abound in riches vitabu vitakatifu vimesheheni utajiri the holy box abound in riches vitabu vitakatifu vimesheheni utajiri ndio vitabu vitakatifu yani vina wingi au vimeja au vina idadi kubwa ya utajiri kwa hiyo ni kazi yako kazi yangu kwenda kuchukua utajiri ndani ya hivyo vitabu eh haya tungo ile ya nne the world abound in all things dunia imesheheni vitu vyote the world abound in all things dunia imesheheni vitu vyote ndio yani dunia ina wengi au ina idadi kubwa ya vitu vyote mm. dunia hii ambayo tunakaa tunaikanyaga tunatembea ndani yake yani ina idadi kubwa yani ina wingi wa kila kitu wa vitu vyote ni wewe kwenda kutafuta mm. kujua unapata lakini kila kitu kipo ndani ya dunia nam ikiwa ni haja yako kuongeza msamiati basi channel hii ndio iya kwako subscribe ili uendelee kuongeza msamiati wa kiingereza au Kiswahili ili kuweza kuwasiliana kwa urahisi zaidi kwa lugha hizo nikutakie wakati mwema na tukutane katika kipindi kijacho